走走走走,走哎，哎，杨捕头，杨捕头，哎呦，快点，好，不是啊，不不不，杨捕头，莫名检查，不不不，我我我我是守法良民呐，我一向是秉公守法，行了，别废话，徒手无情，走，我缺斤短两啊，哎，杨捕头，杨捕头，杨捕头，杨捕头啊，杨捕头，你别，我。这是什么呀？我的乐谱。哎哎，我可告诉你啊，这是天界的仙乐乐谱，上面有仙器，其实你等谁也看不了的。什么仙乐乐谱？哪来的？月神奶奶赐我的。月神奶奶赐你的，还听我老子赐的呢？我告诉你，这是皇宫出来的韶乐，给我都带走了。是是是是哎哎哎！你说什么呀？走走走走走走哎，装开我！哎，你说什么呀？放开我呀！放开我！放开我！走！放开我！走！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！你是说本官错抓了你女儿池凤娇、池凤仙？错在哪里呀、啊？呃呃，因为呢，我我两个女儿这些日子根本没出过门啊，呃，怎么会偷到那个宫里的呃乐谱呢？呃，这分明是暗中有人栽赃陷害。你说有人暗中栽赃陷害你女儿，可有证据啊？证据我没有啊。呃，不过呢，呃，我女儿告诉我，说她自己在昏昏沉沉、半梦半醒之间，啊，见见见到了一个什么呃月神奶奶，呃，就把乐谱给了她。这分明是小女中了迷药的反应。再说了，就算是小女有了韶乐曲谱，那大人又是怎么得到线索的呢？就凭这两个疑点，你就怀疑本官抓你女儿是颠倒是非了？小人不敢。不过呢，呃，小人敢断定，如果。呃，把那个两个疑点解决，一定可以抓到那个呃栽赃陷害之人的。吴知县，本官得到的纸条上写有韶月在池府闺房。虽然确实从池府二女闺房之中搜出了韶月，但本官也颇感蹊跷啊。蹊跷有二：这扔纸条之人是如何得知韶月在池府闺房之中？其二，扔纸条者为何不敢露面？那依你之见，车耀祖这话不无道理呀、啊。正是，本官以为找出这扔纸条之人，方是本案之关键。王侍卫，你是朝廷钦派的宫廷侍卫，你的官衔、能力都在下官之上。依你看。这持家二女如何处置啊？吴知县，本官以为，不如暂将持家二女释放，全力追查深夜扔纸条的幕后之人。好嘞，放人。呃、哎，谢两位大人。爹，嗯、爹你都不知道，嗯、都不知道女儿们在牢里过的是什么日子啊！嗯猪狗的魂，还有那床，这根本就是稻草。稻草。是啊，爹。还有老鼠、臭虫、苍蝇、蚊子轮流来赶集，那哪是人间啊？简直就是十八层地狱。管家！哎哎哎哎，大
。呃呃呃，去厨房看一下，给两位小姐的那个呃接风宴，呃，准备的怎么样了啊？好好好好好，那一边呢？哎哎哎哎哎！爹，干嘛？女儿也算死过一回的人了啊。在那个牢里，我根本就比不上眼。不必不必，我就想我要能出来，我一定要跟花公子入洞房。好，好，好，爹爹呢？既然能把你从牢房里捞出来，就能把你再送进洞房去。爹，要是花公子再不跟我入洞房，我就跳井，我我喝毒药，我想掉啊！别别别，反正我都。死过一回的人了，我不怕死。好，好，好，好，好，好。呃，这次爹爹呢，呃，那就豁出这张牢来，不要这条老命啊，也要让你和华公子成双成对，好吧？吃饭。啊，哎，吃饭了，朋友。哎哎哎，哎，等等我，不等我。哎，道长，道长，道长，道长，有件事儿，我憋在心里好久了，不知道该不该说。嗯，职业无妨。咱们这个太清宫是道家圣地啊，嗯，不能跟鬼怪住在一起啊。此话怎讲？鬼从何来啊？在后院，后院就住着个鬼啊。鬼话，后院哪来的鬼啊？哎、就就就那个蒲先生，他整天没白天没黑夜的写什么鬼呀、怪呀、妖啊、魔的，鬼怪横行，妖魔当道，这这不辱没了咱们道家圣地吗？那你跟玉儿跳大神儿、装神弄鬼许久了。岂不早就把这太清宫辱没多年了吗？哎，是道长，你可不能这么说呀！我跟我姐跳大绳，那是积德行善，我们为老百姓驱病、求财，这也算是造福一方百姓，确保八方祥和呀。照你这么说，你比老子皇帝还要大三分呐！哎，这不敢，这不敢，我就是觉得哈，这个蒲先生写的这些，容易蛊惑人心。长此以往，道将不道，法将不法呀！道长，我这可是为了咱们太清宫的一世英名啊！这个蒲先生，万万留不得啊！哎呀，道长，万万不可！不，什么万万不可呀？啊啊啊！不是，我我是说，蒲先生的对子妙不可言。蒲先生，您喝的墨水比小蘑菇尿的尿还多呢，可万不可及啊！写的一手好字啊！净地何须扫，空门不用关。哎呦，笔锋遒劲，力拔山兮；笔走龙蛇，行云流水。好字，写的一手好字啊！道长过奖了。呃，贫道有一事相求，不知可否？道长，请讲。近些时日，我的弟子抄写道家的典籍，我都不甚满意。你看。是否可以代为抄写啊？呃，这、啊、道长，据游山所知，单单只是道家的典藏《道藏》，就有洋洋数千万字。这要抄到何日啊？哎呦，哪里哪里，你的书法天下能有几人可及呀、啊？所以贫道恳请先生承蒙道长抬爱，游山义不容辞。哈哈哈哈哈，那你可就走不了喽。哈，走不了喽。嗯，石耀祖三番五次的来催促，你说怎么办？哎呀，就跟他说，咱们已经是生米煮成熟饭了。啥？哎，生米煮成熟饭了。哎呀，这传出去多不好啊！你让我和你爹的脸往哪儿放啊？就是啊，爹，要不就这么说吧，和陈耀祖说呀，我和他是私定终身，反正一切不好的事情都往我身上推就是了。这么说能行吗？怎么不行啊？就说我跟他是姨娘亲，这个事儿早就定下来了，只是你们二老不知道而已。哎，好吧。我试试看。哎，老爷
，老爷，老爷啊，出事了，出事了，出什么事了？华南轩要成亲了。华南轩答应成亲了啊！华南轩是要成亲了。哎呀，他终于答应了啊！我要马上去告诉冯贤。哎，老爷，老爷，老爷，华南轩是要成亲了。但她不是跟咱们家大小姐呀、啊！啊，哼，她要跟别的人去成亲。哦，对，对，还说对啊！你啊，对个屁呀、啊！还不快去画符啊！哎，哎，哎，嗯，你真的要退婚呐？啊，师兄言重了。其实当初我们也没答应这门婚事啊！你看，这彩礼还原封不动的在这搁着呢。都怪我那不争气的犬子，现在生米都煮成熟饭了。哎呀，你那个儿子，哎，考功名呢，那是屡考不中啊！对付女人倒是一发命中啊！我问你，啊，你那个女子，呃，是哪家的啊？呃，她表妹，表母女。幸亏你现在说，要不然呢？嘿，我的宝贝千金，哎，我的乖女儿，嫁给你儿子，哎，就是他不上吊啊，我也会悬梁的。都怨老夫教死无方，养出这么一个孽障。管家，哎哎哎，老爷，呃，啊，所有彩礼抬回去啊，走。哎哎哎。有一件事，我一直不明白。你说你娘为何在临终的时候，非得让你冒着生命危险，把宫中的曲谱给偷出来，非得指定交给我师傅呢？这个我也不知道，只能有朝一日我亲自把这个曲谱交给清虚道长，才能解开这个谜、嗯。现在外面官兵那么多，要进太清宫实在是太难了，所以这次娶亲。是唯一的好机会，能够借助这个机会，把清虚道长请下山来，你们就在这里见面。只要见上一面，你说上话，这个谜不就解开了吗？这个主意好是好，不过这风险也太大了。万一要是走漏了风声，我跟妾娘无所谓，本来就是戴罪之人。可是你父母……这个时候，咱们就别患得患失了，这是最好的机会。咱们只要准备好，把想说的、该说的，都想好了。那天一定会有很多人，人多眼杂，咱们务必要小心稳妥，这样才安全。你说呢？好吧。嗯、不过，这假成亲比真成亲还紧张。杨部长，您手上拿这幅啊，就特别好。哎，来来来，您您再看看，看看我这幅，这幅怎么样？这幅不太好吧？哎，这不是杨部吗、哎？有日子没见了，最近工繁忙吗？忙。哎呦，这寂寞先多了个神手合六啊，那不不都能闲着吗？净开玩笑，我哪算什么神手啊？我说你小子，啥时候金盆洗手啊？哟，我可不敢金盆洗手啊！还有你不敢呢？啊，来跟我说说为什么不敢？杨捕头，你看啊，你作为一个捕头，你的天职就是抓贼，对吧？那我要是金盆洗手了，你就你不就没事干了吗？你没事干了，那武志县留你还有何用呢
，你没用了，那你就没饭碗了，不是吗？对吧？哎，我说你小子是越来越油嘴滑舌、油腔滑调了。你你敢我说书的得了？七七，你又调侃我，我斗大的字识不了几个，我说什么书啊？说说说不了，说不了，谁说不是呢？你说这本不同行务出身啊？你说让我来挑这个文人字画？那不是张飞穿针吗？啊、哦，是是是。哎呀，那你今儿个怎么这么大雅兴啊？哪有什么雅兴啊？华南兴要成亲，知县大人呢公务繁忙，就托我呢给挑一幅上好的字画、哦，提前给人备一份大礼。啊，那倒是，人家华公子成亲吗？武知县理所应当备一份厚礼。是。哎，啊，我可告诉你小子，到时候你可别跟我搅和啊。切，不能够。我怎么能瞎搅和呢？那个，你继续挑。呃，我先走吧。哎，快点，快点，走吧，走走走。哎呀，哎，哎，哪个贵啊？这个。什么呢？啊，我把东西藏好。这大白天的，画府还能进来小偷不成？哎，走，咱们去伙房帮帮忙，他们都快忙坏了。好，快这贼不能走空啊，也不能白来一趟啊！哎，华府连点值钱的东西都没有。嗯。这是什么东西？什么乐？哎，管他呢，这是我的了。哈哈，小的素闻师傅二位小姐情意卓越，今日一听果然不凡，好听。你少废话，到底什么事儿？啊，呃，小的这儿有一本曲谱，不知小姐是否感兴趣？呃，小姐怎么了？啊，本姑娘操琴多年，一直听说有一本曲谱，犹如神曲一般。我爹呢，也帮我花重金八方寻购，终未寻得。那本琴谱啊，就是这本《韶月》。啊，你说老爷花重金？嗯，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊。啊，这就是缘分。啊，好东西一定要卖给识货的主。实话跟你说，这个是我祖上传下来的宝贝，如果不是手头紧，我也不会卖的。哎，小姐，那你出个价。少这个不卖，好，就五个金元宝。金元宝，<笑>你在这等着，我找我爹拿钱去。呃，呃，曲谱还我，一手交钱，一手交货。<笑>嗯、<笑>小姐，哎，你们刚才弹的是什么曲子呀、啊？你听得懂吗？<笑>不懂，但是好听。<笑>哎呀，韩玲，哎呀，哎来了，哎，迟老爷，哎，等好久了，你想卖什么呀？呃，韶月曲谱。哎哎哎
，不是，老爷你怎么打人呢？往死里打！我打死你，后崽子，我我打你，我打。算算算，小子崽子，跑得了庙，跑不了和尚，错了啊！跑得了和尚，跑不了庙。哎，对了，你说的是真的？这个何六跑你们家卖韶乐曲谱？是啊，我和管家正准备把他给抓起来，可是没想到啊，这个小子滋溜一下子就跑了。这皇宫的圣物怎么跑到何六手上了？我想呢，呃，百分之百是偷的。这这偷偷偷是肯定偷的，关键是从何处所偷，从何人手中所偷啊？嗯嗯，大人，嗯，哎，大人，嗯，卑职认为，咱们既然在寂寞县城搜寻多日未果，而且已经确定何六偷取了少月曲谱，那么何六就是此案的突破口啊！咱们可以顺藤摸瓜，一人找人，通过何六。抓不回去，嗯，意思都对，抓着何六一审便知啊。嗯，杨普通还在，马上派人缉拿何六。遵命。嗯，你们这是例行公事，是不是何六又犯什么事了？找何六问点事儿。他人呢？他多少日子都没回过这家了。我搜，哎，你们搜啊，别吓唬我娘。他人去哪儿了？没说吗？没说。那小子想来就来，想走就走。他啥时候把这当个家？啥时候当我是他哥呀？他去哪儿是从来都不告诉我。哎，我告诉你，他跟一起重大的盗窃案有关。他若是能投案自首呢，将从轻发落；若是畏罪潜逃，就罪加一等。你若是隐瞒庇护，安同犯处置？官爷。你们赶紧把他抓起来吧，这样他就偷不着了。俺和俺娘就用不着让人戳着脊梁骨过日子，兴许俺娘还能多活两天呢。大人，都搜过了，没有，没有，没有。这样，他如果回家呢？啊，或者是你知道他的消息，速速到官府禀报。大人，你放心，我何大在这跟你拍胸脯保证，只要他敢回这个家，我就打断他的狗腿，不，我剁他手指头，立刻报官。啊，说。大眼珠子啊！啊，爷，你，何六，你，你俩去那边躲藏，快，快，不让你跑，不让你跑，不让你跑！大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大这曲谱要是真丢了，可怎么办呢？还好我当初为了保护真曲谱，抄了几份假曲谱。他们偷走的是假的啊，假的！假的啊、嘿，原来你还有这么一手啊，<笑>那就没事了。我也是以防万一。虽说被偷走的是假曲谱，但是我们的行踪也有可能暴露了。嗯。可是，可是我包袱里面的银两也一起不见了。我觉得这个贼可能不是冲曲谱来的。还是得小心点儿。啊，嗯，这书是你从书摊上偷的？当然，不是偷的，这就拿来看看。看看，你斗大的字儿不认识一箩筐，能看得懂这个？我不是看那个书皮上写了什么什么乐吗？我就想，在书里看能不能找点乐子。找点乐子？哎，你这是不是皮紧呐？啊，大大人，没有，没有，没有，没有。我，嗯，呃，呃，我，嗯，我我我说实话，嗯，那个是在画府偷的，呃，还有几两银子。一并孝敬您老人家。抓抓掖掖起来吧。啊，何六啊！哎，老爷，你虽然是偷成性，但这次
你背不住立了个大功啊！啊，下去吧。啊，谢谢谢谢大人。回来啊。呃，来，这件事不准和任何人说起。大人，我没太明白啥意思。滚！快滚！老爷，老爷。您这葫芦里到底装了什么药啊？您说我费了牛劲逮回来，您怎么说放就给放呢？这本曲谱是假的，假的，里面抄了一半，剩下的全是空的。老爷，咱白忙活了。只要在画家找到假曲谱，就可能找到真曲谱。只要证明邵月曲谱在画家。这就好办了。不是华南轩要娶亲吗？是。阿成亲，清虚道长肯定到场，这就有好戏了。等着吧。哎呀，师兄，你好，你好。哎呀，未曾远迎，实在是抱歉。哎，呃，师兄来此有何见教啊？上次呢，我多有得罪啊，还请你多多见谅啊！哎呀，实在是客气，客气了。来，请请请。哎，不用了，不用了。呃，啊、你们家公子呢，呃，就要成亲了。呃，到时候老夫一定前来贺喜。<笑>实在是这两天太忙了，所以也没有抽出身来亲自到府上邀请你，实在是抱歉，抱歉了。哎，不用客气了。哎，你快去忙你的吧。到那天，老夫一定来讨杯喜酒。哎呀，何谈讨字啊？你能来此，我画府蓬荜生辉，我求之不得，求之不得呀。哎，那好，呃，就一言为定，老夫告辞了。哎，好，你慢走。哎呦，别摇了，真要福薄，树摇叶落嘛。弄得我眼都花。哎，哎，你知不知道最近呃华府呃正在筹办那个婚礼啊？知道啊，这全城的人都知道。哎，你想不想跟你姐姐一块去凑凑热闹啊？师爷，你没病吧？我跟我姐是跳大神的，是伺候死人的，人家成亲我们去，这不明摆着找骂找挨揍呢吗？我没病啊。就跟那个，就跟那个这小绵羊似的。切，我管他什么小绵羊啊，哎啊老狼啊，哎，只要他能去，这就可以了。只要你们去了，我重重有赏。师爷，你这不会是蒙我的吧？切，我蒙你干什么呀？我迟某说话啊，那是一言。海东，它是山茶树的一种啊，啊
他的耐寒性是极强的，啊，到了隆冬时节，是枝叶葱茏，傲雪开放，所以叫耐冬。据说这棵树有六百年的历史吧？啊，道长你，乃是人世间的一棵耐冬树，傲气傲骨，令在下佩服。<笑>哪里哪里，过奖了。贫道不过是触景生情，以此自勉而已。哎，对了，华府给我发来了帖子，邀请我去参加他们公子的婚礼。哎，华南轩是贫道的俗家弟子，难得的人才哦。不光是学识广博，而且喜悦道书，将来。他很可能成为一代道手，贫道理应前去恭贺。你们也相识，你不妨随我一同前往。呃、那，恭敬不如从命，游山愿意前往。好极了，呵呵呵那就请你代笔写一篇婚礼贺启喽。游山必将竭尽全力。<笑>嗯、小蘑菇。你是贼头贼脑的干什么呢？下来。大长，有事吗？我我我找蒲先生有点事儿。哦，这找你的，你们聊，我去歇息了啊。道长慢走。小蘑菇，找我什么事儿啊？哦，那个华南轩不是要成亲了吗？我呢要了张帖子。我想让我姐啊去喝个喜酒，热闹热闹。但是她没有参加过这种场合，我怕她丢人。我想找个有风度、有修养的人陪她一块儿去。这不就想到你了吗？我正要同清虚道长一同前往，让你姐跟我们一块儿去吧。嘿，那那太好了，我就知道你是个好人。我跟你说，你指定能长命百岁。哎，就算你有那么一天，你也不用怕。哎，哪一天啊？就是。那一天，你放心，我直接把你的魂魄给你送到太上老君那儿去，不让你下地狱，受那个大鬼小鬼的折磨。小蘑菇，你这越说越没谱了，怎么三下五除二的把我送到地狱去了？咱俩谁跟谁呀、啊？你还跟我客气？到时候所有的事包我身上了，那我还得谢谢你是吗？那倒不用，你要是实在过意不去，嗯，提前意思也行。<笑>你这跳大神跳上瘾了，拉起活人生意来了。我跟你说啊，这事我脾气好，看在你姐的份上，不跟你计较。要是换做别人的话，早就揍你了。你还真别这么说啊！要是别人啊，我小蘑菇还不伺候呢。这华南轩明天要结婚了。啊、是。听说是娶了他那个表妹。啊，是。老爷，这么个事儿，我呢拿脑袋的毛。那个华南轩家里那表妹啊。八成是宫里出来的令慧君跟养倩娘。八成，八成。你不是抓了赤药组他俩姑娘吗？上回不是抓错了吗？我。<笑>老爷，您再给我个机会，这回我肯定把他抓出来。您下个令，抓错了呢，算我的我抵罪；抓对了，老爷，算您的，您升官发财呀、啊。<笑>不能抓呀，老爷！天赐良机呀、啊，过这个村可没这个地儿了。老爷，您怕什么呀？我怕那乐师玉石俱焚，皇上知道了，怪罪下来，照样给我革职查办。所以，现在要耐心等待呀，老爷，咱还等什么呢？我要看那华南轩为什么趟这个浑水。老爷，华南轩再厉害，他敢跟皇上较劲？那肯定不敢。<笑>但是咱们要做好准备，让他们自投罗网。老爷，您真是诸葛在世，太谨慎了。<笑>这不是谨慎。这是境界，啊！前几天你抓那个河六，虽然偷东西，可恶可恨，但是
，他当着绸缎庄老板的面，讲着笑话就偷走了一匹布。这叫什么呀？这叫境界。嗯，胆小如鼠，这是当官的境界。嗯，胆小如鼠好，不敢这，不敢那，不敢贪。拿着俸禄，碌碌无为。虽然没有惊天动地的大事，但起码全家老少平安。不像有的官儿，不知天高地厚，得寸进尺，贪得无厌，最后菜市口一刀砍了。哎呦，老爷，要不说这个小心使得万年船，嗯，是吧？得嘞！哎呀，好，不入虎穴，焉得虎子？这是当官的另一种境界。华南轩聪明绝顶，心思缜密。而且办事非常周全，但是这千虑必有一失啊。他失就失在大张旗鼓的办婚礼上，心虚者才需要张扬，这就给我们提供了入虎穴的机会。我再叮嘱一遍，只要清虚大长出现在华府婚礼上，咱们就算赢一半。告诉弟兄们一遍好，好，死死盯着新娘子和清虚大长，只要他们在街柱中有异常表现，立刻抓捕。明白。要做到人赃俱获，记住，置备为好。老爷，万一华南轩反抗怎么办？哼，今天是华南轩大喜的日子，新郎官不用怕。再说，只要拿到证据。在铁证面前，他不敢违抗皇命。小的明白。哎，你听里边请，里边请，里边请。王阁庄皇员外道，来去。啊，哦，杨口李大人到。哎呀，李大人，哎呀，李大人，老爷子，哎呀，恭喜恭喜，里边请，恭喜恭喜，小姨子，小姨子，恭喜，里边请。李员外，您里边请。哎呀，恭喜恭喜啊！你来了，我叫木头啊。今天是摸狗样的啊，成亲嘛。新娘子下来吗？啊，一会儿就见到了。李边请，哎，您请您请，您先请。恭喜恭喜，齐大人到。李边请，李边请。哎哎哎，你怎么来了？邝公子，你成亲我怎么能不来呢？不过我没带礼物，到时候我给你。今天是我大喜的日子，没有喝礼，也有酒，管住你这双手，听到没有？好好好好好，请，恭喜恭喜，多谢，请，里边请。哦，新郎官人来了，非常喜庆，祝你啊。天仙似的，行了，别闹了，我都快急死了。姐，你急也没用，只要清虚道长一到，那咱们千辛万苦的日子也算是熬到头了。哎，清虚道长来了吗？好像还没有。天哪，这不会出什么意外吧？不会的，你没听过唱戏的，跑龙套的先出，咣咣咣转一圈，才是将军们出场。咣咣咣！再转一圈，才是主帅们出场。花公子沾过一卦，卦象上看有贵人到。姐，你就不要担心了。你的手怎么这么凉啊？哎呀，我的心都快跳出来了。嗨，没事的，你娘在天上会保佑我们的。清虚道长到，胡书林先生到。师傅。
见过师傅。好、啊，见过胡树林先生。这是你大喜的日子，咱们做做宾客，等你的吧。啊，哎，师傅，请。啊，请。行、嗯。哎，慧君。你怎么穿成这样？赶紧回屋去！我知道你想见清虚道长，但是现在不是时候，赶紧回屋去。你跟我说话呢？啊？你谁呀、啊？我，华南轩呢？你不认识我？华南轩，我不认识你啊！你你怎么会这样？今天是我们的大好日子。谁跟你大好日子啊？你没事儿吧？我知道你是秦郎官，你这还没开席呢就喝多了，有毛病吧？哎我，你干嘛？你别跟着我啊！我别跟我动手动脚的，知道吗？姑奶奶还真不吃你这一套。